Ja. Här kan vi följa hela uppbyggnaden av mossen, hur den har utvecklats. Längst ner så hittar vi gyttjor som visar hur sjön såg ut för. Precis efter istiden. Längst... Tror du, hur djup tror du det här är? Ja, vi ska ta upp det som ett preparat. Vi ska gräva runt om och gå ner och eh, ta upp det med en stor jordklump under. Har du siktat det som är runt? Alltså det... Nej, här, här är inga andra fynd precis i närheten. Och det gör det ju extra speciellt. Va? För att man har gått en bit utifrån där man har bott och eh, skräpat ner och lagt det vid sidan om. Men du säkert inte fått en... Tack folk och specialutrustning. Nej, vi har, vi har inte vågat. Som sagt, en har vi tagit upp. Det är den längsta här och den kan jag ta upp en gång till. För att den ligger här över, den är så lätt att lägga tillbaka. Här är den. Det är helt fantastiskt. Den är otrolig. När vi lyfter den så ser vi givetvis en ny som ligger där på den leden. Så det blev 61, vi hade 60 innan så lyfter vi på den, så det kommer fler under, det är helt klart. Ja. Menar du? Vad vill du vara med micken Lars? Det är nästan bättre att gå runt. För att jag har ju mm. mitt arbetsmöte här. Och de största spånen, de ligger i varandra, precis som de är slagna i den ordningen till mig. Det ska vi se sen om vi kan rekonstruera och sätta ihop det hela om de ligger i ett speciellt system. Så att han själv visste var de var slagna, att den hörde ihop med den och så vidare. De såg nästan ut av samma svängning också. Det är rätt snyggt på slutet. Det är lätt att fotografera det motivet som ska röra sig, inte kameran. Fortsätt upp, för då kommer jag att zooma in lite annars och blir fint här. Det blir rört det så det är så det är rätt. Jag har inte hållit det heller, den väger ändå några kilo den här. Jag har inte att det var så tungt som det är. 